Kako izgleda stolica kod osobe koja ima rak debelog crijeva, ćete saznati u današnjoj emisiji. Razmišljamo o tome da je rak od debelog crijeva jedna od najopasnijih modernih, zapravo bolesti modernog čovjeka i ova današnja emisija bi vam mogla pomoći da pokušate detektirati rane simptome ove izuzetno opasne bolesti i da na preme, zapravo na pravom na način potražite pravilnu stručnu medicinsku pomoć. Karcinom debelog crijeva je zločudni maligni tumor debelog crijeva koji nastaje iz epitelnih stanica sluznice debelog crijeva. Kolorektalni karcinom je najučestaliji maligni tumor debelog crijeva. To je bolest koja rezultira nekontroliranim rastom abnormalnih stanica koje potiču iz kolona i rektuma. Javlja se u preko 90 slučajeva ovoga tipa. Ono što možemo znati, sam tumor i zato je jako bitno preventivno raditi pretrage, nastaje iz jednih sitnih malih nakupina u tankom i zapravo debelome crijevu koji se nazivaju polipi. Oni često mogu biti benigne tvorbe i velikom broju slučajeva kada otkrijete samo ovu tvorbu u ranim fazama, možete recimo kiruškim putem odstraniti i situacija vjerojatno će biti u redu. Međutim, ukoliko ovi benigni tumori ili adematozni polipi rastu, oni se kasnije mogu pretvoriti u maligne tumorne stanice. Polipoze su većinom male te uzrokuju jedva primjetne ili nikakve simptome. Upravo iz ovog razloga, se redovito preporučuje kontrolirati zdravstveno stanje crijeva kako bi se spriječio karcinom debeloga crijeva i nastanka nekih poremećaja. Kao što smo već spomenuli, najveći broj ovih karcinoma nastane adenomsko-karcinomskim slijedom, što znači da se na sluznici debelog crijeva najprije primjećuju adenomi ili adematozni polibi, benigni epitelni tumori koji nastaju poremećajem poliferacijom stanice debeloga crijeva. Ono što mi danas od prilike isto tako znamo, u enormni porast u rak debeloga crijeva. U zadnjih 20 do 30 godina ovaj izuzetno loš način života je doveo da je taj rak nekad bio ne znam, 20 do 30. mjesto pod učestalosti, sad je došao na drugo mjesto u velikom broju zemalje diljem svijeta. Dakle, jedan od najgorih rakova tumora što postoje. Grivac je naravno ovaj način života koji mi redovito konzumiramo. Ono što možemo reći, 90% oboljelih je prešao 50 godina života, zato je osobama preko 50 godina bitno raditi redovito diagnostičke pretrage stolice ili kolonoskopiju. Nažalost, ovaj rak kada počne pokazivati značajnije simptome, vjerojatno u naprednim fazama bolesti. I to je jedan od onih najvećih opasnosti generalno samih tumorskih masa, kao i raka debeloga crijeva. Vi možda nećete primijeti simptome, zato vam je ova današnja emisija jako bitna. I onda kad osjetite malo gore, puno lošije simptome, vjerojatno ste u naprednim fazama, što nikako ne želimo. Ono što morate prije svega razmišljati. Jedan od prvih znakova raka debelog crijeva, nije zatvor ili konstipacija koja traje danima, čak i tjedima. Bol u trbuhu može biti znak što je kasni stadij raka debelog crijeva, već je vjerojatnost da će bol i drugi simptomi postati očiti i ometati svakodnevni život. Što se tiče probave hrane, moramo znati kada pojedemo hranu, ona može u probavi ostati otprilike čak i do 5 dana. Generalno hrana koju vi danas konzumirate, ona ostaje vam u probavnom sustavu 1, 2, 3, recimo 4 dana. Što duže ostaje, to je naravno puno veći problem. Jedan od onih dakle, simptoma raka debelog srija biti će upravo poremeće stolice i same probavne poteškoće. Osobe sa rakom debelog crijeva imaju male količine stolice na dnevnoj bazi. Dakle, jako male količinske stolice mogu ukazivati na ovu tešku bolest. Kako ćete to izračunati? Jednostavno stanite na vagu prije i poslije velike nušte. I to je jedan od onih znakova raka debelog crijeva. Vaša stolica koju vi dnevno imate jako je mala u količini. Ako to ne možete sami ocijeniti, vizualno ne vidite, vi možete jednostavno sebe izvagati prije i poslije vršenja velike nušte. Obično te stolice 
kod osobe koja ima rak debeloga crijeva su negdje oko 250-300 grama maksimalno u dnevnoj bazi, što je plično mala količina, ajmo tako reći, stolice. I to ukazuje da je možda u pitanju rak debeloga crijeva. Osobe sa rakom debelog crijeva će imati duži vremenski period u upravo ovakve stolice. Neki ljudi imaju zatvor praćen proljevom svaki drugi dan. Ovi se simptomi s vremena na vrijeme javljaju gotovo svima. Pa su razlog za zabrinuto samo ako traju nekoliko tjedana i dulje. Dakle, normalno da su poremećaj funkcije stolice mogu biti uzrokovani drugim problemima. Može ponekad biti normalan dio života, međutim, ako se ovo vama događa tjednima, e, to može naravno biti znak za alarm. Čim prije shvatite, tim je bolja situacija. Dakle, male količinske stolice, duži vremenski period, mogu ukazivati na ovu bolest. Isto tako, osobe sa rakom debelog crijeva imaju tanku i duguljastu stolicu. Dakle, razmišljate o količini izgledu stolice i koliko puta tjedno obavljate nuštu. Rektalno krvaranje, stolice mogu izgledati neobično tamne ili katranaste i to može ukazivati na rak debelog strema. Međutim, rekao sam vam, jedan od onih najučestalijih simptoma koji se pokazuje u stoli, bit će stolice koje će biti mali količinste, bit će tanke i duguljaste. Kao recimo, kao nekakva olovka. Uzmijete, razmišljate da je tanka, debela sto, da je tanka stolica koja izgleda kao Olovka, recimo, imate redovito, ukazuje možda na rak debelog crijeva. Osobe sa rakom debelog crijeva imaju grčeve u trbuhu, naduta se osjećaj da se crijeva nikada ne isprazne u potpunosti. Kronični umor i kronična slabost, neobjašnjivi gubitak tjelesne težine u kratkom vremenskom periodu. Sve su ovo znakovi raka debelog crijeva. Kako je ovo jedna od najgorih bodajsti modernog čovjeka, Ključ je prevenirati da ove bolesti nikada ne dođe i to je jako, jako bitno. Ovo su neki osnovni simptomi koji se pokazuju na vašoj stolici. Niko to ne želi naravno biti, promijenite način života. A jedan od najboljih načina prevencije samog raka debelog cijeva će biti režimi prehrane specijalno koji se naziva isprekidani post. I ja imam jednu veliku vijest za sve vas, moji dragi gledatelji. E, uskoro izlazi moja prva knjiga koja se upravo naziva Isprekidani post, tak, tajna zdravlja i dugovješćnosti. E, jedan od nevjerojatnijih blagodati redovitog posta je sprečavanje nastanka raka, tako i nastanka raka debelog crijeva. Svi vi koji želite znati što je isprekidani post, kako se pravilno prakticira, imat ćete uskoro mogućnost kupiti moju prvu knjigu. Ova knjiga će biti dostupna svima vama, vjerojatno negdje u drugoj polovici 12. mjeseca i tada ćete ovu knjigu moći kupiti na hrvatskom, engleskom i na njemačkom jeziku. Prvo ćemo prevesti, zapravo bit će na ova tri jezika, tijekom sljedeće godine, ovisno o potrebi, prevodit ćemo knjigu naravno i na druge strane jezike. Knjiga će biti dostupna na internetskoj stranici www.mariolab.eu to je moja internetska stranica, tamo ćete imati knjigu dostupnu u web shopu u obliku tiskane knjige, audio knjige i potrudit ćemo se napraviti naravno i samu e-knjigu, tako da ćete svi moći na razno razne opcije značno poboljšati svoje zdravlje i prakticirati što ja osobno prakticiram preko 15 godina i preporučujem svim mojim pacijentima, a to se nazove zapravo isprekidani post. Najzdraviji režim prehrane, nevjerojatno bitan za naše zdravlje, a u ovoj knjizi dubinski ulazim u svemu tome kako će vam to značajno pomoći. Pratite moj kanal, uskoro dolazi točne informacije kada možete kupiti moju prvu knjigu. Moji dra- Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje četiri mogućnosti, odnosno četiri razine pridruživanja našemu kanalu. E, za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, e, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razno razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emođija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je vam mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa. 
Dakle, gledatelji, koji su najbitniji vitamini koji pomažu u sprečavanju raka debeloga crijeva? To možete otkriti u ovom video zapisu pored videa. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijepi godan pozdrav.